बळीराजा स्पेशल युट्यूब चॅनेल मध्ये सर्व बळीराजांचे हार्दिक स्वागत बळीराजाची सेवा हीच ईश्वराची सेवा आमच्या या ध्येयाप्रमाणे तुम्हा सर्वांसाठी हा स्पेशल व्हिडिओ संपूर्ण पहा व लाईक करून शेअर करायला विसरू नका शेतकरी मित्रांनो या व्हिडिओ मध्ये हुमनी आळीचे नियंत्रण कसे करावे याची संपूर्ण माहिती आहे हुमनी ही अतिशय हानिकारक आणि सर्वत्र पसरलेली कीड असून या किडीची आळी ऊस भुईमूग बाजरी ज्वारी तसेच फळे आणि भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान करते हुमनी आळीच्या नुकसानीचा प्रकार विचारात घेतला तर हजारो हेक्टरवरील पिकांचा सर्वनाश ही आळी करते शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास ही किड हिरावून घेते आणि पिकाचे अतोनात नुकसान करते या आळीच्या नियंत्रणासाठी मे जून जुलै हे महिने फार महत्वाचे असतात मित्रांनो हुमनी आळी नियंत्रण कसे करावे आणि शेतकऱ्याच्या पिकाचे हुमनी किडीपासून संरक्षण कसे करावे आणि तेही अगदी कमीत कमी खर्चामध्ये याची माहिती घेण्यासाठी आपण जाणार आहोत अहमदनगर जिल्ह्यामधील श्रीगोंदा तालुक्याचे तालुका कृषी अधिकारी व कृषी तज्ञ माननीय श्री पद्मनाभ शिवाजी मस्के सर यांच्याकडून हुमनी किडीचे नियंत्रण कमीत कमी खर्चामध्ये कसे करता येते याची माहिती आपण घेणार आहोत तर पाहूया हा स्पेशल रिपोर्ट मस्के सर नमस्कार नमस्कार मस्के सर हुमनी किड म्हणजे काय आणि ती कोणकोणत्या पिकावर येते याची आम्हाला ओळख द्या हुमनी ज्याला आपण बोली भाषेमध्ये उन्नी असं या नावाने ओळखलं जातं तर ही जी किड आहे ही प्रामुख्याने ऊस या पिकामध्ये येते त्याचबरोबर गेल्या चार ते पाच वर्षामध्ये सोयाबीन भुईमूग मका त्याचबरोबर कांदा हळद आले या पिकांमध्ये देखील हुमनी या किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून आलेला आहे हुमनी जिला बोली भाषे मे उन्नी मंटल जता हि कि अपन जर आप शेता जर एखाद शेना चाहे ढिगारा आल तो ढिगा जर आप बारीक जर निरीक्षण के लिए अपने जे उन्नी नवाने अपन ये कि ओखल जता मस्के सर हुमनी हि कि शेताम पिका कि टक्कपर्यंत नुकसान करते कशा प्रकार करते हुमनी हा कि जे दोन अवस्था है त्यामध्ये भुंगावस्था आणि अळीवस्था या दोन अवस्थेमध्ये पिकांचं प्रामुख्यानं नुकसान केलं जातं यामध्ये जे अळीवस्था आहे तर या अळीवस्थेमुळे अळीवस्था जेव्हा जमिनीमध्ये असते तेव्हा ती प्रा प्रामुख्याने सेंद्रिय पदार्थ सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये खाते आणि नंतर तिची जी मध्यावस्था येते आयुष्यातली तर त्यावेळेस ती ऊस किंवा भुईमूग किंवा कांदा किंवा इतर जी पिकं आहेत त्यांचे जे तंतुमयमुळे आहेत तर त्याच्यावरती ती चरते आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती या मुळांचा खाद्य म्हणून वापर केल्यामुळे पीक पूर्णपणे कोलमडून पडतं जर आपण नुकसानीचं प्रमाण जर पाहिलं तर उसामध्ये जवळपास तीस ते चाळीस टक्क्यापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतं जर आपण प्रामुख्याने नदीच्या कडेचा जर भाग पाहिला तर तिथे हा हुमणीचा जो प्रादुर्भाव आहे हा मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतो आणि कधी कधी पूर्णपणे अख्खा जो प्लॉट आहे तो बसलेला देखील आपल्याला आढळून येतं हुमणीच्या जीवनक्रमाविषयी आम्हाला थोडक्यात माहिती द्या जर आपण पाहिलं मनुष्याचे जसे आयुष्यातले विविध टप्पे आहेत त्यामध्ये आहे बालावस्था आहे किशोरावस्था आहे पगंडावस्था आहे योगावस्था आहे आणि प्रौढावस्था आहे तर अगदी त्याच पद्धतीने या हुमनीच्या किडीमध्ये प्रामुख्याने चार टप्पे पडतात त्यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे अंडी अंड्यापासून तयार होते आळी आळीपासून तयार होतो कोष आणि कोषातून तयार होतो भुंगा असे हे चार पद्धतीचे विविध टप्पे आहेत तर यातली सगळ्यात सुरुवातीची जी अवस्था आहे ती म्हणजे अंडे तर अंडे जे आहेत तर हिवाळ्यामध्ये शक्यतो ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबरनंतर जे हुमणीची आळी आहे तिचं रूपांतर हे कोषावस्थेमध्ये होतं आणि कोषावस्थेमध्ये झाल्यानंतर जवळपास चार ते पाच महिने म्हणजे जवळपास एप्रिल मेपर्यंत हे जे कोष आहे ते जमिनीमध्ये तसेच पडून राहतात आणि ज्या वेळेस वळवाचा पहिला पाऊस मे महिन्याच्या शेवटी किंवा जून महिन्याच्या सुरुवातीला जेव्हा येतो तेव्हा या कोषामधून हे जे भुंगे आहेत हे त्या पा पहिल्या पावसाला प्रतिसाद म्हणून बाहेर पडतात आणि हे बाहेर पडलेले जे भुंगे आहेत हे प्रामुख्यानं बोर बाभूळ कडुनिंब यांसारखे जे वनस्पती आहेत जे बांधावरती शेतकऱ्याच्या प्रामुख्याने आढळतात याच्यावरती जातात आणि पहिल्या पावसाला प्रतिसाद म्हणून या बाहेर आल्यानंतर ह्याच्या वनस्पतींच्या पानावरती चरतात आणि शक्यतो संध्याकाळी सहा ते रात्री दहा या कालावधीतवर दरम्यान ते चरतात आणि या वनस्पतींच्या खा पानांवरतीच ह्याचा नर आणि मादी या दोन भुंग्यांचं मिलन होतं आणि मिलन झाल्यानंतर हे जो मादी भुंगा आहे हा पुन्हा जमिनीत जातो आणि जमिनीत गेल्यानंतर त्याच्या आळी ज्या अंडे आहेत त्या अंडे टाकतो तिथे आता आपण या ठिकाणी पाहिलं तर एक जो भुंगा आहे हुमणीचा हा साठ जवळपास अंडी टाकतो त्याचा जे आयुष्याचा कालावधी जर आपण धरला तो एक पंधरा ते वीस दिवसापर्यंत असतो जर साठ अंडी जर टाकत असेल तर एक भुंग्याचं जर नियंत्रण आपण केलं तर भविष्यातील ज्या साठ अळ्या आपल्या तयार होणार आहेत आपल्या शेतामध्ये त्याचं नियंत्रण आपण करू शकू म्हणजेच काय तर हुमणीचं जे पूर्ण जर आयुष्यक्रम आपण जर पाहिला तर यामध्ये ज्याच्या चार टप्पे जे दिसून येतात आपल्याला यातील प्रामुख्याने नुकसान करणारं जे 
टप्पा जो आहे तो म्हणजे आळीचा आहे आळी आपल्या ऊसाचा असेल किंवा इतर पिकांचे जे तंतुमय मुळे आहेत ते खाते आणि त्यामुळे आपलं पूर्ण पिकाचं नुकसान होतं मात्र जर आपण नियंत्रणाच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर सगळ्यात सोयीस्कर आणि सोपा नियंत्रणासाठी जो आपल्याला टप्पा जो आहे तो म्हणजे भुंग्याचा आहे या भुंग्याचा जे जीवनक्रम आहे तो जवळपास साठ ते एकशे दिवस इतक्या कालावधीपर्यंत हा भुंगा ऍक्टिव्ह राहतो असं सर हुमणीचं नियंत्रण कशाप्रकारे करायला पाहिजे शेतकरी बंधूंनो बऱ्याचदा आपण हुमणीचं नियंत्रण करण्याचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा केवळ काय फवारायचं याचाच प्रामुख्याने विचार केला जातो मात्र कुठल्याही किडीचं जर नियंत्रण करायचं असेल तर त्याला आपल्याला सर्वांगीण पद्धतीने विचार करावा लागतो आणि त्याच पद्धतीला आपण एकात्मिक किड व्यवस्थापन असं म्हटलं जातं तर यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे तर सुरुवातीलाच खोल नांगरट करणं अत्यंत आवश्यक आहे खोल नांगरट केल्यामुळं ज्याचा आपण मागाशी उल्लेख केला तर ते कोष जे आहेत हे कोष जमिनीमध्ये असतात आणि खोल नांगरट केल्यानंतर हे कोष पूर्णपणे बाहेर पडतात आणि त्याचबरोबर जे विविध पक्षी आहेत बगळा आहे कावळा आहे यांसारखे जे पक्षी आहेत हे जे कोष वेचून खातात त्याचबरोबर उन्हामुळे देखील असे कोष हे मरतात यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे निंबोळी पेंट जर एकरी आपण चार टनापर्यंत जर निंबोळी पेंटीचा वापर केला किमान तीन वर्षातून एकदा जरी वापर केला तर हे जे कोष आहेत हे कोष जमिनीमध्येच मरतात आणि त्यामुळे देखील अत्यंत प्रभावीपणे नियंत्रण आपल्याला करता येतं आता यानंतर दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा जो आपल्याकडे पर्याय उपलब्ध आहे तो म्हणजे प्रकाश सापडायचा शेतकऱ्यांना अत्यंत साधा सोपा आणि वापरण्याचा अत्यंत सोयीस्कर किफायतशीर आणि स्वस्त असा जो पर्याय पर्याय आहे तो म्हणजे प्रकाश सापडा हा प्रकाश सापडाकरता आपल्याला काय करायचं आहे तर तीन बांबू आपल्याला याकरता लागणार आहेत त्याचबरोबर एक साधा शंभर होलचा बल्ब लागणार आहे त्याचबरोबर एक साधा प्लास्टिकचा कागद लागणार आहे आपण एक छोटा खड्डा खड्डा घ्यायचा आहे एक जवळपास वीस ते तीस सेंटीमीटरपर्यंत खोल त्या खड्ड्यामध्ये हा प्लास्टिकचा कागद टाकायचा आहे वरती तीन बांबू बांधायचे आहेत एकत्रित आणि त्याच्यावरती आपल्याला शंभर होलचा जो बल्ब आहे आपला तो तिथं लावायचा आहे आणि वायरीने त्याला आपल्याला एक करंट द्यायचा आहे जर आपण हे स्ट्रक्चर पूर्ण केलं आणि याचा जर विचार केला की त्याचा खर्च येतो याचा तर आपण जर पाहिलं तर याचा खर्च जवळपास शंभर ते दीडशे रुपयाचा आत खर्च येणार आहे या शंभर ते दीडशे रुपयाच्या खर्चामध्ये आपलं पूर्ण जवळपास एक हेक्टरपर्यंतचं जे हुमणीचं नियंत्रण आहे ते होणार आहे आणि मग अशी आपण जीवनक्रमाचा जो विचार केला जर एक भुंगा आपल्या या सापळ्यामध्ये पडला तर तो भविष्यातील साठ आळ्यांचं जो जन्मदाता ठरणार आहे तर त्याचं आपण नियंत्रण करणार आहे आणि जो हुमणीचा जीवनक्रम आहे तो या ठिकाणी ब्रेक होणार आहे हा अडथळा याच ठिकाणी झाल्यामुळं भविष्यातील हुम हुमण्या ह्या आपल्या शेतामध्ये नियंत्रण करण्यासाठी आपल्याला अत्यंत प्रभावी साधन हा प्रकाश सापळा ठरणार आहे आपला खड्डा तयार झाल्यानंतर प्लास्टिकचा कागद टाकायचा आहे आणि त्या प्लास्टिक कागदामध्ये प्रामुख्यानं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याकडे जे घरगुती आपल्याकडे उपलब्ध आहे त्यामध्ये रॉकेल असेल त्याचबरोबर आपल्याकडे ग्रीस ऑइल असेल जे आपल्या वाहनांमध्ये वापरून झाल्यानंतर आपण टाकून देतो ते जर ग्रीस ऑइल असेल तर ते देखील आपल्याला याकरता वापरता येतं आणि या ते ऑइल जर आपण या पाण्यामध्ये टाकलं तर ते हुंगे हे त्या पाण्यामध्ये पडल्यानंतर ॲटोमॅटिक मरून जाणार आहेत आता शेतकरी मित्रांनो प्रकाश सापल्यानंतर दुसरं आपल्याला अत्यंत प्रभावी साधन आहे ते म्हणजे जैविक उपायांचं यामध्ये प्रामुख्याने दोन उपाय महत्त्वाचे आहेत एक म्हणजे ट्रायकोडर्मा नावाची एक बुरशी आहे ही बुरशी हे आपल्या भुंग्यांचं या आळ्यांचं नियंत्रण करणार आहे मातीमधल्या त्याचबरोबर मेटराइज हे मॅनेसिपली या नावाची देखील एक बुरशी आहे ही देखील अत्यंत प्रभावीपणे आपल्या या भुंग्यांचं नियंत्रण करते याचा वापर आपल्याला कसं करायचा आहे तर चार किलो प्रति एकराकरता आपल्याला हे पाण्यामधून प्रवाही पाण्याच्या माध्यमातून आपल्याला द्यायचं आहे याचा जर आपण वापर अत्यंत आपल्या चांगल्या पद्धतीने केला आपला जो उसामध्ये जो हुसुसा आहे तो पाण्याचा त्याच ठिकाणी जर आपण हे बुरशीचं मिश्रण जर आपण पाण्यामध्ये मिक्स केलं आणि ते जर पूर्ण शेतामध्ये सोडलं तर आपल्या ज्या हुमणीच्या आळ्या आहेत ज्या जवळपास एक वीस ते तीस सेंटीमीटरपर्यंत खाली खोलमोळापर्यंत गेलेल्या असतात तिथपर्यंत हे औषध जाऊन त्या हुमणीच्या आळीचं पूर्णपणे त्याचा जीवनक्रम नष्ट करते शेतकरी बंधूंनो आता आपण जैविक उपाय पाहिले त्याचबरोबर काही पारंपरिकात उपाय आहेत तेही पाहिले यानंतर जो तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे रासायनिक न नाशिकांचा वापर ज्याला आपण कीटकनाशके म्हणतो यामध्ये विविध कीटकनाशके आज बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत मात्र ह्या कीटकनाशकांचं जो इफेक्टिव्ह परिणाम आहे तो मात्र तेवढा दिसून येत नाही आणि त्याचबरोबर त्याचा खर्च आहे तो देखील तुलनेने फार मोठ्या प्रमाणात येतो का याचं प्रमुख कारण जे आहे ते म्हणजे हुमणी जे आहे ही जवळपास वीस ते तीस सेंटीमीटर ही जमिनीमध्ये मुळापर्यंत जाते खाली आणि त्या लेवलपर्यंत आपलं जे औषध आहे ते पोहोचू शकत नाही त्यामुळे हे जे रासायनिक कीटकनाशके आहे याचा जो परिणाम आहे हा फार मोठ्या प्रमाणात कमी दिसून येतो आणि त्याचा खर्चही जास्त येतो याकरता सगळ्यात जर प्रभावी साधन असेल हुमणीच्या नियंत्रणाकरता रामबाण उपाय जर असेल तर तो म्हणजे प्रकाश सापळा हा एकमेव आहे आय बटन वर क्लिक करून आधुनिक शेती व शेतीपूरक व्यवसाय यां
आधुनिक शेती शेतीपूरक व्यवसाय नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा फुलशेती फळशेती वनशेती भाजीपाला पिके वेलवर्गीय पिके तरकारी पिके दूध व्यवसाय प्रक्रिया उद्योग खते औषधे बी बियाणे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन असे दर्जेदार व माहितीने परिपूर्ण असलेले नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या बळीराजा स्पेशल युट्यूब चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन नोटिफिकेशन चालू करा धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो धन्यवाद